d'huile. Revenons donc au Lockheed Martin C-130 Hercules, piloté par Wayne Roberts. Malgré le vent arrière, ça va être un décollage sous très forte pente. The Lockheed C-130J-30 Hercules, displayed by Wayne Roberts, starting with an extremely steep climb out. The C-130J is the latest development in a long range, long range of aircraft. The Hercules family has the longest continuous production run of any military aircraft in history. And during more than 50 years of service, the family has participated in military, civilian and humanitarian aid operations. First flight of a Hercules dates back to 1955. So here we see an aircraft which has more than 50 years of experience behind it. Ah, le Bourget a 100 ans et le Hercule plus de 50 ans. Son premier vol, cet avion a été étudié par le célébrissime bureau d'études de Lockheed de la grande époque de Kelly Johnson, les Skunk Works. Le premier vol donc du Hercules remonte à 1955. L'avion n'a pas tellement changé au plan aérodynamique, c'est toujours la même cellule, la même aérodynamique, la même esthétique on va dire. Mais les moteurs de cette dernière version et l'avionique n'ont plus grand chose à voir avec les premiers modèles du Hercules puisque là on est équipé donc de turbomoteurs Rolls-Royce de quasiment 5000 chevaux entraînant des hélices Doughty à 6 pales un avion avec une avionique euh, totalement computérisée, euh, ordinateurisée qui euh, est équipé bien sûr d'un glass cockpit même la soute est équipée d'un système de gestion informatisé qui permet au loadmaster de gérer tous les problèmes de centre de gravité de remplissage de ce wagon de chemin de fer volant qu'est le Hercules en seulement quelques instants et avec une immense précision The C-130J is the newest version of the Hercules and the only model still in production Externally very similar to the classic Hercules in general appearance, the J model is a very different aircraft. These differences include the new Rolls-Royce AE 2100D3 turboprops with doughty six-bladed composite propellers and an advanced two-pilot flight station with fully integrated digital avionics, color multifunctional liquid crystal displays and head-up displays. A state-of-the-art navigation system with dual inertial navigation systems and global positioning system. A fully integrated defensive system and a low-power color radar and digital moving map. Reduced crew requirements consists in a two-pilot, one loadmaster operation and one crew chief. The aircraft can also be configured with the enhanced cargo handling system The system consists of a computerized loadmaster station from where the user can remotely control the underfloor winch and also you configure the flip floor system to palletized roll or flat floor cargo handling. Plus de 2200 unités de la famille des Hercule ont été livrées à ce jour depuis 1955 donc. Ils sont en service dans une cinquantaine de pays utilisateurs. On les trouve sous tous les cieux du monde. Les Hercules ont participé à tous les conflits, à toutes les opérations humanitaires. On les voit partout. Ce sont des avions qui font partie de la culture moderne. Et cet appareil est sans doute, et restera sans doute, l'avion ayant eu la durée de vie, la longévité la plus étendue pour une machine produite industriellement, puisque donc depuis 1955, Lockheed, Lockheed Martin aujourd'hui, fabrique des Hercules. More than 2,200 Hercules of uh, the various models have been manufactured and are in operation with more than 50 countries around the world. This latest version of the Hercules has been ordered in 257 examples and 172 have been delivered. La vitesse limite du Hercule est de 600 et quelques 602 km h exactement. Sa vitesse de croisière préférentielle de 500 km h et il décroche à 148 km h c'est-à-dire à une vitesse qui est quand même relativement faible pour une si vaste machine, c'est-à-dire 80 nœuds. Et il sait parcourir presque 7000 km et peut transporter plus de 20 tonnes de charge utile.
tactical approach being demonstrated by Wayne Roberts with an aircraft weighing up to 167,000 pounds. Et une approche suivie d'un atterrissage toujours avec beaucoup de vent arrière, un posé court, monté sur les freins, reverse.